well 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 let us see how to present english paper effectively firstly questions 1 to 4 ikkada meer teesukovalsina jagratthalu enti ante mee sentence ante number of sentences prathi answer lo number of sentences kachithanga 3 to 4 undali ikkada meer raayaboye prathi answer kuda number of sentences 3 to 4 untene maximum marks veyadaniki veel untundi and ikkada questions 5 to 8 lo kuda meeru kachithanga follow up cheyalsina point enti ante same to same sentences number of sentences 3 to 4 undali ee question number 8 chaala sandarbhalo ela isthuntaro ante choose three true statements according to the passage ani isthunna అలాంటప్పుడు మీరు ఆ త్రీ ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని రాయాల్సి వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ జనరల్గా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఒక టూ రాయచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి ఆన్సర్కి టూ మార్క్స్ ఉంది కాబట్టి నైన్ టు ట్వెల్వ్ స్టడీ స్కిల్స్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ వన్ టు ట్వెల్వ్ ఇవన్నీ కూడా రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ని బేస్ చేసుకొని అడిగే క్వశ్చన్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ వన్ టు ఫోర్ రీడింగ్ ఏ నుండి అడుగుతారు మన టెక్స్ట్ బుక్లో నుండి అండ్ క్వశ్చన్స్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ రీడింగ్స్ బి అండ్ సి నుంచి అడుగుతారు అండ్ క్వశ్చన్స్ నైన్ టు ట్వెల్వ్ ఇవి స్టడీ స్కిల్స్ అంటే డయాగ్రామ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇవి టోటల్గా అవుట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది సో రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్లో మీరు ప్రజెంట్ చేసే ప్రతి ఆన్సర్ని ఈ విధంగా గ్రేటెస్ట్ కేర్ మీరు తీసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా త్రీ టు ఫోర్ సెంటెన్సెస్ ఉండాలి 1 to 8 తర్వాత 9 to 12 మినిమమ్ టూ సెంటెన్సెస్ ఉండేటట్లుగా చూసుకోవాలి అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్ ఈజ్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ తెలుసో తెలియకో ఈ వన్ టు ఎయిట్లో ప్రొనౌన్స్ని మిస్యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాసేజ్లో అక్కడ ఇచ్చిన ప్యాసేజ్లో ఐ ఉంటే స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్లో కూడా ఐ అని రాస్తారు ఈ విధంగా అలా ఐ రాయడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రా ఇక్కడ మనం థర్డ్ పర్సన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఆ రైటర్ని బట్టి ఈ ఆ షియా అన్న తీసుకుంటాం ఒకవేళ మీరు ఆన్సర్లో ఐ రాయాలి అంటే అది కొన్ని సందర్భాల్లోనే సెట్ అవుతుంది అదేంటో చూద్దాం అనాలిటికల్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇఫ్ యువర్ నిక్ ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనం ఐ అన్నది యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే మన ఓన్ ఒపీనియన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే సందర్భంలో మాత్రమే ఈ వన్ టు ఎయిట్ ఆన్సర్స్లో మనం ఐ అన్న ప్రణవ్ని యూజ్ చేస్తాం మిగతా సందర్భాల్లో అక్కడ ప్యాసేజ్లో మనకి ఐ ఉందని ఆ ఫస్ట్ త్రీ లైన్స్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ అవుతుందని ఆ ఫస్ట్ పార్ట్లో ఐ ఉందని మనం ఐ తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ మనకి నెగిటివ్ రిమార్క్ వస్తుంది కాబట్టి టేక్ గ్రేట్ కేర్ అండ్ ఇంకా ఇక్కడ తీసుకోవాల్సిన కేర్ ఏంటి అంటే క్యాప్స్ ఏంటి ఈ క్యాప్స్ అన్నట్టు చూద్దాం ఈ ఏని మనం డిలీట్ చేసుకుందాం క్యాప్స్లో ఏని డిలీట్ చేసేస్తే వీ కెన్ హ్యావ్ సిపిఎస్ అంటే క్యాపిటల్ లెటర్స్ ప్రతి సెంటెన్స్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్తో బిగిన్ చేయండి అండ్ పంక్చువేషన్ పి ఫర్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ యూజ్ పంక్చువేషన్ మార్క్స్ వేరే వారు నెససరీ ఎస్పెషలీ ఫుల్ స్టాప్స్ ఎక్కడెక్కడ ఫుల్ స్టాప్స్ కావాలో అక్కడక్కడ ఫుల్ స్టాప్స్ యూజ్ చేయండి అండ్ ఎస్ ఫర్ స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్తో ప్రజెంట్ చేయండి ఈ వీటిని మెకానిక్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ అంటాం సో వీటిని పర్ఫెక్ట్గా మీరు ప్రజెంట్ చేసి ఆన్సర్ రాస్తే ఖచ్చితంగా మ్యాక్సిమమ్ మార్క్స్ వేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇవాల్యుయేషన్లో హైలైట్ చేసే పాయింట్ ఏంటి అంటే సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ మీరు అక్కడ రాయబోయే చూడండి ఆల్రెడీ ఇక్కడ త్రీ టు ఫోర్ సెంటెన్సెస్ అన్నాం త్రీ ఉన్నా పర్వాలేదు ఫోర్ ఉన్నా పర్వాలేదు మీరు రాయబోయే ప్రతి ఆన్సర్ కూడా పర్ఫెక్ట్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ అయి ఉండాలి అలాంటప్పుడే మీకు మ్యాక్సిమమ్ మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ప్రతి సింగిల్ ఆన్సర్కి అండ్ లేటెస్ట్ మూవ్ ఆన్ టు దిస్ నైన్ టు ట్వెల్వ్ ఎస్పెషలీ ఈ నైన్త్ ఆన్సర్ని మీరు ఎలా స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ది టేబుల్ షో అనకుండా షోస్ అన్నది రాయాలి మీరు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఎస్హెచ్ఓడబ్ల్యూఎస్ షోస్ మనకి క్వశ్చన్లో షో అని ఉంటుంది కానీ ఆన్సర్లో మాత్రం 
ఎస్ఫా మ్యాచ్ చేయాల్సి వస్తుంది ద టేబుల్ లేదా ద పై డయాగ్రామ్ ద బార్ గ్రాఫ్ ఇలా అండ్ మూవింగ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీన్ ఇక్కడ మనకి సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే మనం ఫోర్ మాత్రమే అటెంప్ట్ చేయాలి కానీ మీరు సిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ అటెంప్ట్ చేయండి మీకు రాకపోయినా పర్వాలేదు సిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ అటెంప్ట్ చేయండి ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ రాంగ్ ఉంటే అక్కడ నెగిటివ్ మార్కింగ్ అన్నది ఏమీ ఉండదు కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో మనం రాంగ్ అనుకున్నవి కరెక్ట్ ఉండొచ్చు కరెక్ట్ అనుకున్నవి రాంగ్ ఉండొచ్చు కాబట్టి మీరు అన్నింటికీ అన్నీ అటెంప్ట్ చేయండి ఏది కూడా స్కిప్ చేయొద్దండి సిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ ఇక్కడ ఇంకొకటి మీరు తీసుకోవాల్సిన గ్రేట్ కేర్ ఏంటి అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ టాపిక్ అంటే ఏ టాపిక్ మీద క్వశ్చన్ అడిగాడు ఇక్కడ యాక్టివైజా ప్యాసివైజ్ యాక్టివైజ్ అండ్ ప్యాసివైజా డైరెక్ట్ స్పీచ్ అండ్ ఇన్డైరెక్ట్ స్పీచా లేదా డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఆ క్వశ్చన్ ట్యాక్సా అసలు నోట్స్ ఉన్నారు మీద అడిగాడు ఏ దాని మీద అడిగాడు అన్నది మనకి ఫస్ట్ తెలియాలి అది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే క్వశ్చన్లో మనకి క్లియర్గా ఇస్తారు రీరైట్ ద సెంటెన్స్ బిగినింగ్ విత్ అని చెప్పేసి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఆ టాపిక్కి కావాల్సిన రూల్స్ని మనం అప్లై చేయడం చేసుకుంటూ అలా ఆన్సర్ని మనం గ్రాప్ చేయొచ్చు కొన్ని స్ట్రక్చర్ బేస్డ్ ఉంటాయి కొన్ని రూల్ బేస్డ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ టాపిక్ మనం గ్రాప్ చేసుకుంటే ఆ రూల్స్ని అప్లై చేసుకొని సిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు ఒకవేళ రాంగ్ రాసినా కూడా నెగిటివ్ మార్కింగ్ అన్నది ఉండదు సో నో ప్రాబ్లం ఎక్కువ టైం కూడా అక్కడ మీరు స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వన్ లైన్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం అక్కడ అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ ఇక్కడ మేజర్ డిస్కోర్సెస్ ఒకటి టెక్స్టువల్ ఇస్తాడు ఇంకొకటి జనరల్ ఇస్తాడు మీరుకి ఏది బాగా వస్తే ఏది బెటర్గా వస్తే అది అటెంప్ట్ చేయండి అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ మీకు మైండ్ అన్న తీసుకుందాం క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ మైండ్లో మనం ఐ డిలీట్ తీసేస్తే మెసేజ్ కానీ నోటీస్ కానీ డైరీ ఎంట్రీ కానీ వస్తుంది ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఛాయిస్ అన్నది లేదు అక్కడ ఇచ్చింది ఖచ్చితంగా మీరు కాంట్ బట్ సిచ్యువేషన్ తప్పనిసరి పరిస్థితి ఇంకా అది ఇచ్చింది ఇచ్చినట్లుగా ఖచ్చితంగా రాయాలి సో ఇక్కడ మీరు రాయబోయే ఈ మైనర్ డిస్కోర్స్ బాక్స్లో పెట్టడం మర్చిపోవద్దండి మేజర్ని బాక్స్లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేజర్ డిస్కోర్స్ని బాక్స్లో పెట్టొద్దు ఒకవేళ బాక్స్లో పెడితే మేజర్ డిస్కోర్స్ అది రాంగ్ అవుతుంది అండ్ ఫిఫ్టీన్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు ఏ మేజర్ డిస్కోర్స్ ఇచ్చినా సరే ఇవి టెక్స్ట్ వల్ రిలేటెడ్ అండి ఖచ్చితంగా వీటిని మీరు బాక్స్లో పెట్టాలి అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్లో కూడా మళ్ళీ మనకి మేజర్ డిస్కోర్సెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చే మేజర్ డిస్కోర్సెస్ ఏంటి అంటే పై పన్న వర్డ్ని తీసుకొని మనం ఈని డిలీట్ చేసుకుంటే పిఐపి పిప్ వస్తుంది అంటే పోస్టర్ ఇన్విటేషన్ ప్రొఫైల్ ఇవి టోటలీ అవుట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంటర్నల్ ఛాయిస్ ఉండదు వీటిని ఖచ్చితంగా మీరు అటెంప్ట్ చేయాలి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని అండ్ ఈ మైనర్ డిస్కోర్స్ని కూడా మీరు బ్రాకెట్స్లో ఐ మీన్ బాక్స్లో పెట్టడం మ్యాండటరీ అండ్ మూవింగ్ ఆన్ టు పార్ట్ బి ఈ పార్ట్ బిలో ఫస్ట్ మనకి అన్సీన్ పోయం వస్తుంది సో ఈ అన్సీన్ పోయమ్స్ కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నవి ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఏలో ఉంటాయి మనకి అండ్ పార్ట్ బి చాలా క్రూషల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఎందుకంటే పార్ట్ బిలో మనకి ఉన్న మార్క్స్ ట్వంటీ మార్క్స్ అయితే అక్కడ ఉన్న టైం ఓన్లీ థర్టీ మినిట్స్ ట్వంటీ మార్క్స్ని మీరు థర్టీ మినిట్స్లో కంప్లీట్ చేయాలి మళ్ళీ ఇవి ఎలా ఉంటాయి కొన్ని వన్ వర్డ్ ఉంటాయి కొన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అదే ఎడిటింగ్ తీసుకుంటే వన్ లైన్ సెంటెన్స్ రాయాల్సి వస్తుంది సో ఇక్కడ టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ బట్ బిఫోర్ వీ క్లోజ్ దిస్ ఐ వీడియో లెట్ మీ సెవెన్ థింగ్ మీరు ఇంగ్లీష్లో మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అంటే స్కోర్ మోర్ చేయాలి ప్రతి బీట్లో మ్యాక్సిమం మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలన్న గోల్ ఉంటే మీరు ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ఫాలోఅప్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే బ్యూటిఫుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ హ్యాండ్ రైటింగ్తో మీరు ప్రజెంట్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన మార్క్స్ రీచ్ అవుతారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్